హలో వెల్కమ్ టు మన లా ఎక్సలెన్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రాంలో మనం పాలిటీ ఎకానమీ జాగ్రఫీకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇప్పటికీ డిస్కస్ చేసాం మరి ఇవాళ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ బయోటెక్నాలజీ కరోనా తర్వాత ఈవెన్ కరోనాకు ముందు కూడా బయోటెక్ అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేది ఇప్పుడు కరోనా తర్వాత ఇంకా కొంత ప్రాధాన్యత అనేది ఇది సంతరించుకుంది సరే మరి దీని నుంచి ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ తీసుకొని అవి ఎలా వచ్చాయి వాటికి ఎలా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని చూద్దాం మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని బెటర్గా ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంటే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇందులో మీరు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ని బేస్ చేసుకొని వీటికి ఆన్సర్స్ రాసి ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటికి ఆన్సర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం మోస్ట్లీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్సే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎందుకంటే ట్రెండ్ అర్థం అవ్వాలని మీరు ఇంకా ఏవైనా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అవి తీసుకొని చే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ వాటి యొక్క రకాలు మంచి ఆన్సర్ రాయాలంటే అందులో ఉండాల్సినటువంటి కాంపోనెంట్స్ కరెంట్ ఇష్యూస్ టర్మినాలజీ ఎస్ఎన్టీలో అయితే టర్మినాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ వాటి ద్వారా కొంత ఆన్సర్ని ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు మనం మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఉండే స్టెప్స్ ఇవి మెయిన్స్ ఆన్సర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది మరి ఈ స్ట్రక్చర్లో ఇవి ఆల్రెడీ ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ మనం చాలా డేస్గా ఎవ్రీ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నది క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటికి ఎలా ఆన్సర్ రాయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అది ఒకటో సబ్ క్వశ్చన్ రెండోది హౌ డూ వ్యాక్సిన్స్ వర్క్ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి రెండో సబ్ క్వశ్చన్ మూడోది ఏ అప్రోచెస్ని వాడి ఇండియన్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు అంటే ఇది మూడో సబ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో మూడు డైమెన్షన్స్కి మనం ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది మూడు సబ్ క్వశ్చన్స్కి మరి వీటిలో డయాగ్రామ్ ఎక్కడన్నా వేయచ్చా టర్మినాలజీ ఎక్కడెక్కడ వాడాలి ఇందాక గుర్తు తెచ్చుకోండి మనం మంచి ఆన్సర్లో ఉండాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అన్నాం చూసారా సవి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎక్కడెక్కడ వేయచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాలి ఒకసారి చూద్దాం ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలాగా ఎలా రాయచ్చు అని మూడు సబ్ క్వశ్చన్స్ మూడిటికి ఆన్సర్ రాయాలి ఏ డైమెన్షన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అనే విషయం అయితే మనకు అర్థమై ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాద్దాము వ్యాక్సిన్స్కి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ అసలు వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఒక వన్ లైన్ టూ లైన్స్లో వచ్చేస్తుంది బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో మూడు సబ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయాలి ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ సబ్ క్వశ్చన్ మూడో సబ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్లో హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టచ్చు ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మనకి ఇమ్యునలాజికల్ మెమరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మినాలజీ రాయాలన్నాం చూసారా ఇమ్యునలాజికల్ మెమరీని బిల్డ్ చేస్తుంది వ్యాక్సిన్ అనేది మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ని ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా మనం వచ్చేటటువంటి వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియాని ఎదుర్కోవడానికి ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి రెండో సబ్ క్వశ్చన్ ఏంటి వ్యాక్సిన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి వర్కింగ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ దీనికి ఫ్లో చార్ట్ వేసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ మనం వ్యా వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియా లేదా ఫంగ దేనికైతే ఉంటుందో ఆ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసుకుంటాం దాన్ని ఇంజక్షన్ రూపంలో లేదా ఓరల్ అంటే డ్రాప్స్ రూపంలో బాడీకి ఇస్తాము అలా ఏమేం స్టెప్స్ ఉంటాయి అనే దాన్ని ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా రాసేయచ్చు దీనికి థర్డ్ సబ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఏ ఏ అప్రోచెస్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్స్ ఏమున్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ కంపల్సరీ రాయాలి అదేవిధంగా లైవ్ అటెన్యూటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏమున్నాయి ఇలా ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్స్ ఇలా రకరకాల అప్రోచెస్ని ఫాలో అయ్యారు కదా వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాం మరి కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం రాద్దాం ఈ విధంగా ఫాస్టర్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ డెవలప్మెంట్ అన్నది మనకు తెలిసి ఎంతగా హెల్ప్ అయిందో సో దాంతోపాటు ఇది ప్రివెంటివ్ మెకానిజం వ్యాక్సిన్స్ అనేది ప్రివెంటివ్ మెకానిజం కదా సో దీన్ని ఇంకా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకోవాలి అన్నట్టుగా మనం రాసుకోవచ్చు కంక్లూజన్ని అయితే బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మనం బాగా వచ్చి కదా అని ఎలాబరేట్ చేయకూడదు ఎంతవరకు అడిగారో అంతవరకు షార్ట్గా రాసి వదిలేసేయాలి ఫ్లో చార్ట్స్ అవి వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా బయోటెక్ సంబంధించింది అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీలో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యొక్క అచీవ్మెంట్స్ ఏంటి రీసెంట్గా ఈ అచీవ్మెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా పూరర్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నారు అయితే అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీలో
మెరైన్ బయోటెక్నాలజీ దాన్నే బ్లూ రాసాం వైట్ బయోటెక్నాలజీ ఇదేమో వైట్ బయోటెక్నాలజీ అంటే ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషను రెడ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే హెల్త్ అప్లికేషను బ్లూ బయోటెక్నాలజీ అంటే మెరైన్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ గ్రీన్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ మరియు అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి బయోటెక్నాలజీకి అప్లికేషన్ సో వీటిలో చూడండి జిఎం క్రాప్స్ని డెవలప్ చేయడం కావచ్చు వ్యాక్సిన్స్ డెవలప్ చేయడం కావచ్చు వివిధ రకాలైనటువంటి జీన్ థెరపీస్ డెవలప్ చేయడం కావచ్చు బ్లూ బయోటెక్నాలజీలో అయితే క్వాలిటీ ఫిష్ ఫీడ్ ఇవి డెవలప్ చే ఇలా అన్ని ఎగ్జాంపుల్సే రాయాలండి అంటే రీస్ ఈ అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ యొక్క ఆర్ఎండి ఏ విధమైనటువంటి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఇది ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి పూరర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది సొసైటీకి ఎకనామిక్గా సోషల్ అప్లిఫ్ట్మెంట్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇదిగో ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్స్ హెల్త్కి ఇది అవుతాయి ఇలా ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఏ విధం ఏ విధమైనటువంటి అప్లికేషన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తాయి అగ్రికల్చర్ రంగానికి ఇండస్ట్రియల్ రంగానికి ఇలా అందరికీ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తా అన్నది మనం రాస్తాం చూడండి ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా రాస్తాము ఇంట్రొడక్షన్కి వచ్చేటప్పటికీ బయోటెక్నాలజీ అనేది ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో విధాలుగా అప్లికేషన్స్ కలిగి ఉంది అది వివిధ రకాల ప్రోడక్ట్స్ని మరియు ప్రాసెస్ని డెవలప్ చేయడం ద్వారా బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో ఏం రాస్తాము అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ అప్లైడ్ బయోటెక్నాలజీ దాంట్లో మళ్ళీ సవేడింగ్స్ ఏంటి రెడ్ బయోటెక్నాలజీ బ్లూ బయోటెక్నాలజీ వైట్ బయోటెక్నాలజీ గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీ రాస్తారు వాటిలో ఏమేమి అచీవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మరి దీని యొక్క అచీవ్మెంట్స్ అనేవి ఎలా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నది రాస్తాము అంటే దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏ విధంగా ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి అగ్రికల్చర్ని అప్లిఫ్ట్ చేయడంలో హెల్త్ ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో ఇలా ఇవన్నీ రాస్తారు కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికీ ఈ విధంగా బయోటెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ రంగాన్ని ఇన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విధమైన మెజర్స్ ద్వారా దీన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఇంకా ప్రయత్నిస్తుంది అన్నట్టుగా గవర్నమెంట్ మెజర్స్తో మనం కంక్లూజన్ అనేది రాసేయచ్చు దీనికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ బయోటెక్నాలజీ ఏ విధంగా లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ని పెంచుతుంది అన్నారు మళ్ళీ ఆ బయోటెక్నాలజీలో ఉన్న డైమెన్షన్స్ గుర్తెచ్చుకోండి రెడ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే హెల్త్ దీనికి డైరెక్ట్గా ఏమీ లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ వీలైతే రెడ్ బయోటెక్నాలజీలో లైవ్ స్టాక్ లైవ్ స్టాక్కి మిల్క్ ఎక్కువ వచ్చేలాగా ఇలాగా ఎన్నో రకాలుగా బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సో అది రాసుకుంటారు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ లైవ్ స్టాక్ అదేవిధంగా ట్రాన్స్జెనిక్ లైవ్ స్టాక్ అది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అదేవిధంగా వైట్ బయోటెక్నాలజీ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్ ఏముంది ఫర్టిలైజర్స్ అవన్నీ తయారు చేయడం గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీలో అయితే బయో పెస్టిసైడ్స్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ జిఎం క్రాప్స్ టిష్యూ కల్చర్ ఇవన్నీ రాస్తారు బ్లూ బయోటెక్నాలజీకి వచ్చేటప్పటికీ సో ఏ విధంగా మెరైన్ లేదా వాటర్ రిలేటెడ్గా ఉండేటటువంటి ఫిషరీస్ పెంచడం కానివ్వండి అట్లా ఆల్టర్నేటివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎలా ఇస్తాయి అలా అన్ని రంగాలు తీసుకొని వాటిలో రెండు రెండు రాసేస్తే అయిపోతుంది ఇది ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడిగారు టెక్నాలజీ ఎస్పెషలీ బయో టెక్నాలజీ ఎలాగా ఫార్మర్స్ని ఫార్మర్స్ యొక్క లైఫ్స్ని ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుందని సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ రాస్తాం మరి ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలాగా చూద్దాం ఆ ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాస్తాము బయోటెక్నాలజీ అనేది అన్ని రంగాల్లోనూ రివల్యూషన్ చే తీసుకొని వచ్చింది వాటిలో అగ్రికల్చర్ మరియు వీటి ద్వారా ఫార్మర్స్ మీద కూడా ఎంతో ఇంపాక్ట్ కలిగి ఉంది బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి ఏమేమి ఉంటాయో ఒక ఏడు ఎనిమిది పాయింట్లు రాస్తారు పాయింట్స్ ఫార్మేట్లో రాయాలి దీనికి కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికీ వీటితో పాటు ఇంకేమైనా అడిషనల్గా ఉంటే అవన్నీ కూడా రాయాలి అందుకే టెక్నాలజీ యొక్క రోల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ దీని అందరికీ రీచ్ అయ్యే విధంగా ఇంకా బెటర్గా ప్రయత్నించాలి ఆ విధంగా చెప్తూ ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఆన్సర్ని కంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఇవి ఇవాళకి సంబంధించినటువంటి మూడు క్వశ్చన్స్ వీటికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వరీస్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటాయి అడగండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్